e, kitabu cha mithali mlango ule wa nne kichwa cha somo la leo kinasema elimu ya kweli inakumjua Kristo ndani yake elimu ya kweli inakumjua Kristo au unaweza kusema inakumjua Bwana so Biblia wakati huu kwenye agano la kale Kristo alikuwa hajajifunua lakini tukihubiri katika agano jipya basi neno Bwana nafasi yake inakuwa Kristo eh kwa hiyo yote mawili yanafaa elimu ya kweli eh, ni inakumjua Mungu ndani yake eh, au kumjua Kristo eh, tumesomewa mistari iko 27 eh iko 27 tunaendelea na kitabu cha mithali Najaribu tu kuunganisha na hoja hizo pita. Kama nimesema kitabu cha mithali kwa haraka haraka sana. Leo sitatoa utangulizi mrefu sana. Lakini ni vizuri tuunganishe hoja. Tuwe na ujumbe ambao eh ni, ni mpana ni mkubwa. Unaweza kukaa sio unashika kimstari kimoja afu unachojua tamaa yake. Kwa hiyo tunaona kitabu cha mithali tusema kina milango iko 31 na kwa sehemu kubwa utasikia maneno kama hekima ufahamu ni kitabu kinachotufundisha jinsi ye, ye, au busara jinsi ya kuishi maisha katika ulimwengu huu na kama tumesema pamoja kama ni kitabu cha kibiblia ni biblia kabisa lakini utakuta labda hakiongelei mambo sana ya uzima wa milele japo misingi yake inatupa kuishi maisha ya duniani lakini eh kwa lengo la kuishi ma, maisha ya uzima wa milele eh kwa hiyo ukikinganisha vitabu kama vya agano jipya au vitabu vingine vyote vile utakuta hakiangalii sana 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 mambo ya labda okovu e, mambo labda ya kuheshimu sana Mungu hapana ni jinsi ya kuheshimu maisha katika ulimwengu huu ambalo nalo ni tatizo kwa hiyo kuna, kuna, kuna sehemu mbalimbali mbali kwenye Biblia unakuta kitabu fulani Mungu anaweka vitu e, anafundisha jambo fulani kubwa kwa mfano kama kitabu cha Ayubu namna ya kuishi mapito na kuya, na kuyashinda Eh, vitabu vingine kama labda eh, Zaburi eh, ni kitabu kipana chenye habari za kuishi maisha yote kwa ujumla wake na nini lakini ndani yake ikiwa ni kumtumaini Mungu zaidi. Kwa hiyo kitabu cha Mithali eh, ni habari za kuishi maisha katika ukamilifu mpendeza wa Mungu lakini vile vile na wanadamu. Na na leo. Kwa hiyo leo tutasikia maneno yanayohusu hayo hayo hekima. Kwa hiyo unaweza kaisi kama Mungu anarudia rudia na mara nyingine Mungu anarudia sio kwa sababu ameishoa maneno. Ah, ni kwa sababu anajua masikio yetu hayasikii vizuri. Anasisitiza, anaongea kwa mifano mbalimbali, anarudia jambo lile lile eh ili kusudi tuweze eh, hatimaye kufungua masikio ya ndani na kusikia makusudi ya maneno ya Mungu. Kwa hiyo tutasikia hizo habari. Kwa hiyo kitu tutasoma kinakaanza kusema tuone habari za elimu eh, eh habari za hekima, maarifa Eh, hivyo vitu na kama nilivyosema tuliona tuhubiri m, kwenye masomo ya kila Jumapili sasa habari za maarifa elimu <coughs> ufahamu eh, hekima ili kusudi tuendelee kuyafafanua kwa sababu ni eneo ambalo pia ni tatizo eh ku, 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 wanadamu tunaishi nje kabisa ya hekima ya kimungu makusudi ya kimungu eh yani sasa hivi au kwa, kwa sehemu kubwa wanadamu Makusudi yake ni kujaribu tu kutimiza matakwa ya mwili wake. Bila kujalisha, wakati mwingine bila kujalisha hata unahusiana una vipi na majirani zako. Na ndugu na watu wengine. Je, tukiashika haya maneno ya Mungu? Ndio tutakuwa tumekamilisha kuwa na amani na wanadamu kabisa? Hapana. Bado dunia hii e, ina inaviashiria vya, 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 vya uchokozi, vya ugomvi na mara nyingi ukienenda katika hekima na ufahamu wa kimungu dunia ndipo inakushambulia zaidi ajabu mfano mzuri chukulia kwa mfano mtu ambaye ni mtu labda mlevi mlevi achana yule mtu ambaye kabisa amekuwa kama jambazi lakini chukulia mtu huko mtu labda yuko kwenye mtaa wake yuko kwenye eneo lake la kazi ni mtu mlevi mlevi mtu mwenye kusema sema viumbe umbe na story story na nini Unafikiri kuna watu wanaogomvi naye huyo mtu? Hapana. Lakini mtu ambaye hataki kuona labda uvivu, uzembe, eh, umaneno maneno machafu machafu, lazima utakuwa huko katika mvutano na wanadamu. Lakini na iwe hivyo haina haijalishi. Adam tunasimama katika mapenzi ya Mungu. Lakini vile vile Mungu ni mwenye rehema. Eh, akiona kwamba tunaishika hekima yake, eh, atatupa rehema na neema ya kuweza kuyapita mapito katika ulimwengu 
Kwa hiyo kicho cha somo la leo hicho tunachoona habari za eh um, kwenye mlango ule wa nne ambao tunaosoma leo kuna mistari E, maarufu sana katikati ya wakristo kwa mfano msara wa 13 nitarudi kwa msara wa kwanza lakini nianze ku kulipangilia e, somo katika upana wake katika ukubwa wake so ile mistari mikubwa emu itangulie uiseme alafu njoo katika ile mingine ambayo hata watu hawajui anakuambia mkamate sana elimu usimwache aende zake wakristo anaweza akawa hajui biblia yote kabisa hata ukamwambia kwamba kitabu cha tatu katika biblia nini hakijui lakini hako kama mstari anaweza sije kama kwenye kurasa wa ngapi wa Biblia kitabu kipi sura ya ngapi lakini anakuambia mshike sana elimu wanadamu akishapata kitu ambacho kimo kwenye Biblia na kinamongezea mwendo katika kutimiza mahitaji yake basi huo mstari lazima ushikilie sana anaweza sijue huko kwenye kitabu gani asikijue hata maana yake kwa mfano maana ya huo mstari wanaokuambia mshike sana elimu E, sio ule ambao watu wanataka kumaanisha. Tutaona kwamba kweli Mungu anataka tuwe na elimu na ufahamu na u, kinyume cha hapo ni kuwa mjinga na mpumbavu. Mungu hapendi ni kinyume. Mungu anataka tuwe na ufahamu na uelewa na na hekima hayo mambo yote yanaenda pamoja. Lakini utaona kwamba kisha soma mstari wa tatu mistari yote na hata ya kabla ya hapo na baada ya hapo Hayongei elimu katika kujua mambo mengi labda ikuwa ajili upate kazi kubwa nini inayongea katika muktadha wa uchamungu ndio sababu kicho somo kinasema elimu ya kweli ina Kristo ndani yake eh em, 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 tu, kabla tuenda mbele sana tu, tutarudi huko nyuma kidogo lakini tujaribu tu, tu, kupata picha kubwa e, kati ya waafrika na wazungu Unaweza kusema wazungu katika maana ya mataifa haya Ulaya yaliyoendelea ni wapi wenye elimu nyingi sana? Na Afrika ni wazungu. Wazungu si ndio? Sasa ni wapi wenye sayansi za juu na teknolojia za juu wanaweza katengeneza mifumo mikubwa ya vitu mbalimbali, vyombo vya anga vya usafiri na vyombo vya mbali wanaweza kaiona dunia kutokea mbali. Ndio sio? Vitu ambavyo haviko Afrika hata miaka hamsini ijayo, si ndio? Lakini wewe niulize ni wapi kumejawa na ushoga? Ni wapi kumejawa na usagaji? Ni wapi kumejawa na ibad ya watu wasioenda hata kanisani? Jana nilikuwa nasikia mhubiri mmoja kama jana hujui zinafikia. Anakuambia la la mimi amefanya utafiti. Anakuambia taifa kama Uingereza ambapo limetoka eh, itafsiriwa kitabu cha King James ambacho kinatumika dunia nzima kwa watu wanaongea huko Kiingereza na ambacho tunakitumia kama rejea yetu. Eh lazima kabla sijahubiri Kiswahili lazima nisome King James nasema vitu vilivyopinda vyote narudi kwenye King James lakini ile taifa la Uingereza leo hii watu wanaoenda kanisani siku ya Jumapili ni asilimia tano tu nao ni wazee wa kuanzia miaka walio walikuishastaafu wali utumishi wa umma mtu anakuambia nina miaka hamsina tano kijana nikakufanya nini eh hata mtu akiona unaenda kanisani anasema vipi umesha unajiandalia kufa sio eh sasa Elimu hiyo walionayo imewaleta vipi karibu na Mungu? Wewe kwambie wewe Mkristo unaona sikiliza kutokea mbali sisi tulioko hapa. Hiyo muitavute sana elimu lakini elimu yako ikuongoze katika pia kumkaribia Mungu. Uso, hata kama ni elimu ya sayansi, hiyo sayansi aliyeumba ni Mungu mwenyewe. Eh, ni Mungu mwenyewe. Ni, ni kwa hiyo hata ukijua leo hii watu wengi wakishajua sayansi wanatengeneza wanasayansi wanatengeneza taswira kwamba e, vitu wanavyojua ni vya kijuju zaidi vina maendeleo zaidi havilingani na elimu ya kimungu ambayo imepitwa na wakati lakini hiyo sayansi ya muumbaji wake ni Mungu mwenyewe mwana kwambie elimu yako ndio ujumbe kuondoka nao kabla sijaenda bora niondoke nitoe ujumbe kabla elimu yako na, na, na watoto wazazi wenu e, na sisi ni wazazi vile vile watawaongoza mweze kuzipata elimu lakini elimu ya kwanza ni kumjua Mungu na mapenzi ya Mungu na kuyatimiza tusitoke kati tusitake kujua vi... leo hii watu wanaamini kwamba labda kujua kuwa na elimu ni kuvaa kofia za za kuhitimu za graduation e, nimemaliza ya degree ya kwanza naenda ya pili niko ya tatu e, wakati mwingine ile sio elimu sio maarifa sio ufahamu lakini hivyo navyo Mungu atupe 
tuvitafute lakini eh lisi tupeleke mbali na Mungu kama hao walio tutangulia na nimenye kusikia maneno eh ndio ndio hiyo kwa hiyo tutagusa huko baadaye kidogo lakini turudi katika hii mistari kwa sasa leo tutaona katika mlango huu wa 24 uh, mlango wa 4 tunaona mistari 27 tusema tunaona vipengele kama viwili kipengele cha kwanza eh, kitakuwa kinagusa eh, habari za adabu nidhamu eh, elimu aamini uh, hekima adabu ni dhamu na hasa kikiwa kinamwangalia wewe kwambie vitu vingi tabia zetu hujengwa utotoni huwezi kujifunza tabia ukubwa lugha tunazojifunza tunajifunza utotoni kila kitu tunachokipata tunakuwa tumekipata utotoni eh kwa hiyo utaona kwamba hata kama na by the way bali za Mungu wote hata wazee wa namna gani ni, ni, ni watoto lakini katika muktadha mpana ndio lakini katika maana halisi ni vitu ambavyo Mungu anataka watoto wavipate E, mapema ili kuzudi viwe sehemu ya maisha yao e, kwa hiyo utaona kwamba anaangalia watoto hoja kwanza inaangalia habari za nidhamu adabu e, na tunaona hekima ufahamu e, kujua, kujua mambo mengi haina ubaya kutoka hapo kwa anajua geografia ya dunia ukao unajua historia ya dunia e, sio wakati mwingine hayo maarifa ndio yanatusaidia kufanya maamuzi ya mambo mbalimbali e, hoja kwanza nasema e, adabu E, na nidhamu na hekima na maarifa afu baadaye tuende katika elimu acha na maarifa vile vile msari wa kwanza anasema wanangu yasikilize mahusia ya baba yenu tegeni masikio mpate kujua ufahamu kwa unaona kwamba e, ni jukumu ili kusudi tupate e, kuwa watu wazima walio kamilika lazima tuwe tulikuwa na muda wa kutega masikio na kufungua ufahamu wetu kwa ajili ya mafundisho ya baba zetu hapa ametaja baba lakini na mama vile na mtu mwingine ambaye yumo katika nafasi ya kukufundisha nafasi ya, mla, ya mzazi ama mafundisho ya mzazi eh wanangu yasikilize mahusi ya baba yenu tegeni masikio mpate kujua ufahamu eh, kwa kuwa na wapa mafundisho mazuri mafundisho si ndio elimu unaweza kutofautisha na wapa mafundisho mazuri msiache sheria yangu eh sheria ni nini ni makatazo ni maelekezo e. sasa je tunapotende haraka tunaposema habari za twende katika ukitengesha okay, vitu vingi tunaposema ile kinachoitwa mshika sana elimu kuna unaweza kuniambia kwamba kuna habari za sheria kule hapana ni, ni, ni kujua facts au kujua taarifa za mambo mbalimbali lakini sheria kwa kawaida maana yake ni usifanye hiki hiki ni kibaya hiki ni kizuri hiki kibaya hiki ni kizuri E, na unaposema sheria mara nyingi mwenye kuanzisha sheria zake ni Mungu tu mmoja. Eh, anasema eh Msari wa 3 anasema ama ana na alikuwa mwana kwa baba yangu mpole mpenzi wa pekee wa mama yangu. Naye akanifundisha akaniambia moyo wako uyahifadhi maneno yangu shika amri zangu ukaishi tunajifunza nini hapa? Kicho kwanza tunajifunza na vitu vingi, misali kama hii inakuwa na ujumbe mwingi. Kicho kwanza mtu ana uwezo wa kuwafundisha watoto wake, kuwafundisha kizazi kinachofuata iwapo na yeye aliwahi kufundishwa na wazazi wake. Anasema ninawafundisha haya haya na haya, kwa sababu na mimi nilikuwa eh, nilikuwa mwana kwa baba yangu na nilikuwa mpendo wa mama yake. Leo hii mtende tuangalie kizazi kinachozaliwa leo. Eh kwa ambacho kina anayetengeneza nani ni mzazi wa leo kina leng, kina mpa mtoto kusikia maneno na mashauri ya mzazi wake ni wazazi ambao wanashindana yani atakayeweza kumpeleka mwanae siji inaitwa boarding siji shule gani za ambapo hawezi hata kumuona mwaka unapita miezi inapita ndio uwezo wa mzazi wa leo ndio ufahamu wake lakini tunaona kwamba mtu wa kumfundisha mtoto maarifa na ufahamu atakiwa awe nyumbani alipotokea. Leo hii wazazi wengine unakuta tunashindana kwenye makundi, magrupu sije vitu gani? Eh tunataka watoto wape wakae boarding, wasome, wapate elimu. Lakini ni elimu hiyo ile kinyume na mapenzi ya Mungu. Hiyo elimu mimi nimekana wa Japan. Wale watu wamesoma kweli kwa. 
wanatengeneza sehemu kubwa ya magari ya dunia hii wanaofahamu kubwa wana madeke wana mameli wakati tunasoma kama kuna watu walisoma geografia zamani shule ya msingi tulikuwa tunasoma tulifundishwa kitu kinaitwa uundaji wa meli Japani watu waliokuwa waliokuwa nyakati zetu uundaji wa meli Japani bwana uweze kuunda vitu vikubwa sana lakini wale watu hawana Mungu kabisa wamemkataa ha, yani hata biblia hawataki kusikia lakini maisha wanayo lakini sehemu nyingine biblia inasema soma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 16:26 inasema je itamfaidia nini mtu akipata hiyo elimu akipata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake elimu yetu maarifa yetu mashule tunayosoma lazima mazingira yake yawe connected na Biblia kwanza sio lazima simaanisha si wewe connected si e, yuko seminari unasikia yuko seminari lakini hajawahi anafundishwa vitu hekima za dunia za Warumi na na na, na, na hekima za Warumi haina tofauti na kina Daniel Meshak na Abednego eh na Meshak Shedrak na Abednego na Daniel walikuwa wanne walinao soma sema walikuwa wanafundishwa hekima ya wakaridayo Eme emturudi kwenye ule mfano wetu wa wasomi wa mataifa yaliyoendelea Leo hii katika mataifa yaliyoendelea kusikia kuna kitu kinaitwa solori inaitwa sorogami sorogami mara nyingi naiona kwa upande wa wanawake ana mwanamke anaenda anavaa anavaa shela ile nguo ya ya harusi ile anakusanya watu eti anajioa sorogami soro ni mmoja wale wanaoimba nyimbo zinaitwa solo unakuta ni mwimbaji mmoja mmoja anajioa eti sababu amekosa mtu maaminifu au nini kwa hiyo moyo pekee anaoamini wa kwake kwa hiyo mume wake ni yeye wa moyo wake na anajivarisha na piga picha na zinaruka kwenye mitanda. Kukuta wanawake wawili wamevaa shera wa, na, na kanisa liko limekusanyika lina makanisa yanaitwa. Lina waoza mabinti wawili, midume miwili, mingine inakuwa mikubwa kabisa kwenye vyeo vya mataifa ya dunia hii, lakini wana ma PhD. Hiyo sio fahamu. Hiyo sio elimu hii. Hiyo ni, ni elimu ya giza hiyo. Eh. Sasa moja mwambie, Yesu aliwaambia watu walio asema, "Je, mmesikia habari za wale watu waliokuwa na mnara kule Seruam au wale 18 ambao Pilato amewa aliwa ni kwenye luka 12. Eh. Alichanganya damu yao na sadaka yao, anasema, "Na ninyi msipotubu mtaangamia kama wao." Na sisi hayo mambo hayo tusipo inua sauti zetu tukamweka Mungu wa Biblia mbele hayo mambo yanayowapata hao yataipata yatatupata na sisi Si usiongo kwamba wale watu walikuwa wabaya kiasi gani Hapana Ni kwamba tu walimweka mbali Mungu wao waliweka mbali Biblia wakawa hivyo walivyo wakaabudu waka elimu wakaabudu anga wakaabudu ufahamu wakamweka Mungu pembeni huwezi ukawa na elimu leo hii inaenda katika vyo vikubwa vya Tanzania ndiko vi, watoto wanatoka majumbani mwao wengine wa kutarabra wana hekima fulani wana nini ndiko anajifunzia kuvaa vingu vi, 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 nusu uchi ndiko anachojifunzia ushoga Yuko huru hakuna hana mzazi huwezi kutumia mlango wa nne mwanangu fanya hiki mwanangu fanya hiki eti tu kwa sababu ameenda kupata elimu. Je, ngoja niulize. Huwezi ukapata elimu ya sayansi ya dunia vitu mbalimbali bado ukamcha uka, uka Mungu? Haiwezekani. Inawezekana haiwezekani. Mbona wengine kama wamesinzia au mnapinga? Ha haijalishi mimi na nimezoea naanza nikahubiri nikahubiria wanaopinga na wasiopinga yote vile Ungeataka tuwe na hizo elimu lakini cha kwanza kabisa kichochote sehemu nyingine anasema eh eh mtuende mtuguse kidogo tutende katika kitabu cha wakorinto wa pili sikuwa nimepaka kwa sababu sura hizi ndefu ndefu 
ukianza kugusa sehemu nyingine unaweza sema hizo. Kwa pili mlango ule wa tano eh, eh mlango wa kumi kwa kwanza wa pili mlango wa kumi mstari eh tusome wa kwanza wa pili na nipatafute vizuri. Mlango wa kumi Tusome mstari ule wa tano anasema hivi Wa Korintho wa pili kumi tano anasema tukiangusha mawazo wewe kwambie elimu nyingi na inaingia kwenye mawazo unafundishwa kufikiri kitu fulani kuamini katika kitu fulani wewe vitu vinaitwa sijui haki za wanawake ambapo anatakiwa we ana uhuru wa kuwa na nyumba yake ambaye haitaji kuwa na kuwa na mme na ndio haki za uninganifu na nini awe na yeye atawai mji wake eh Tukiangusha mawazo na kila kitu kilicho inuka kiji inuacho juu ya elimu ya Mungu hata kama kuna elimu ya kupata mpaka tukapata PhD tukawa na maprofesa tukafanya nini kama hivyo vitu vinajiinua juu ya elimu ya Mungu vinajiinua juu ya Biblia vinajiinua juu ya, ya, ya maelekezo ya Mungu Mungu anasema hivi vitu tunaviangusha na kuvikata Nani mmekusikia maneno? Eh, yeah. hii dunia leo sio kwamba imefika hapa kwa sababu ya watu ambao labda hawajakanyaga madhara kwenye elimu yao. Em turudi pale katika kitabu cha Mithali mlango wa wa, wa nne. Anasema mstari ule wa wa anasema wa nne ndio tulikuwa tumefikia mstari anasema shika amri zangu ukaishi. Mimi nikwambia pamoja kwamba Eh, tunamtumikia Mungu, tunapata elimu ya Mungu, tunapendeza Mungu na nini? Lakini anayefaidika makusudi Mungu anasema tukaishi. Tukawe hai, tukalindwe na Mungu. Baada tunaona kwamba eh, na tushaona kwenye milango hiyo tangulia mlango wa tatu. Anasema tunapoyashika maelekezo mahusia ya Mungu, inatupa uhai na uzima anasema itakuwa ni mafuta katika viungo vyako. Yaani ni ule uteute unaofanya mwili ambao hujakauka. Ndio ulinzi ule wa Mungu. Eh Niyo Mungu anatulinda na vipindu pindu na makansa. Leo hii mwangalia laana ya makansa na magonjwa ma hatari hatari katika uso wa mwanadamu. Eh. Kwa sababu ya, 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 ya kutokuwa na ulinzi wa Mungu. Eh. Leo elimu ya tiba imepanuka haja panuka. Kidogo sana. Eh, sana. Sana kabisa. Eh. Leo hii ukienda katika elimu za tiba ukaangalia tu kwanza vitu kuna vitu vinaitwa specialities au specialization kitaka. Sio mtu ambaye ame specialize katika kansa za watoto, mwingine ame specialize katika kansa za damu za watoto. Mwingine ame specialize katika eh ugonjwa mama ambaye uzazi wa kupandikiza uzazi kwa wanawake. Yaani elimu ipo ya kutosha kabisa. Uhitaji kuwa daktari ambaye anafanya kila kitu. Unaweza kuna watu wengine mpaka kuna kuna watu wanaitwa podiatric doctors walio specialize katika magonjwa ya kucha. Eh. Kucha tu. Kucha zinazooza, sijui zinafanya nini nini nani. Ufahamu upo lakini magonjwa ya sio na tiba kabisa ndivyo yanaendelea kuongezeka. Leo hii tu ugonjwa kama simple tu kama 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 sukari kisukari unawaua miji daktari kama unavyoua ku wale wale wenyewe eh lakini tafuta watu wanaoitwa specialist diabetic specialist si mtu gani ni wengi lakini hakuna ulinzi wa Mungu Mungu ana mapenzi anataka hii jamani kila mwanadamu Mungu amemuumba akimpenda na leo hii hajaacha kuwapenda watu wake lakini kama vile ambavyo mtoto anaweza kukaidi mpaka akakutia e, hasira akakutia kisirani ni vile tunamudhi Mungu wetu e, tunapoinua ufahamu wetu elimu zetu e, mambo yetu Mungu tukamweka pembeni na yeye hata hata kaa pembeni kwa sababu ametumba kwa mape, kwa mapenzi na makusudi yake kisoma kwenye kitabu cha Isaya eh Eh, anaendelea msali ule wa tano Bado tuko tunaangalia habari za hekima ambazo zinazigusa jamani hekima, elimu, fahamu, eh, eh, busara kimsingi ni vitu vinavyoendana pamoja na vina uhusiano na kumcha Mungu. Na kumjua Mungu. Eh, em, em, em to prove katika kitabu cha 
cha cha cha uh, same nyingi 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 kabisa lakini twende kwenye aibu 28 28 anasema aibu 28 28 Aibu mlango wa 28 mstari wa 28 anasema kisha aka akamwambia mwanadamu huyo ni Mungu tazama kumcha bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu huwezi kutofutisha neno kufahamu au ufahamu na kitu kinachoweza kuitwa elimu ndio kujua mambo kumcha bwana ndio hekima eh nirudie pale kisha akamwambia mwanadamu tazama kumcha bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ngoja niulize, elimu ya leo inalenga katika umsali. Kumcha bwana eh, na, na na kujitenga na uovu. Ndicho ndicho elimu inacho ambacho wanakuambia mshike sana elimu. Ndicho anakuwa anamaanisha hicho. Wanaongelesha kinyume chake. Sasa unaweza ukatoka ukajidanganya au ukadanganya wengi lakini huwezi kumdanganya Mungu. So ndiye ndiye aliyeandika ndiye aliyeumba. Eh, dawa yetu njia pekee ni kutembea katika maelekezo aliyoamua yeye. Tusiende tukajitengenezea hekima zetu na ma, na, 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 na elimu zetu sehemu nyingine eh, 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 twende, twende katika kitabu cha ni 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 ngoja ni nisome ni sehemu kadhaa alafu niende kwenye eh, Timotheo. Nitarudi kwenye Timotheo. Hebu twende katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa moja na kumi na moja Zaburi mia moja na kumi na moja eh twende pale chap chap dogo haraka eh natumia Kiswahili cha Kiswahili ni chetu eh chap chap eh Zaburi ya moja kumi na moja mstari wa kumi anasema hivi kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima tuko tunaongelea habari hekima ufahamu maarifa na wakati mwingine tunaigusa elimu sio ni vitu vimeshikana lakini vinatofautiana vimeshikana vinatofautiana eh lakini vyote vinalenga kitu kimoja na hakuna kinachosimama bila kingine. Huwezi kusema mtu ana ufahamu, ana ana ana, ana maarifa na nini afu hana hekima. Vimeshikana. Ila kimoja kinafanya sehemu yake na vyote vina accomplish au vinakamisha yale makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Eh. Zaburi ya moja mstari wa kumi anasema kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Eh, wote wafanyayo hayo. Kwa hiyo E, wenye kufanya hayo wana akili akili ndio ndio ndio, ndio elimu wana akili njema sifa zake za kaa milele ndani yake kuna umilele sio yule mtu anasikia ame, ame, amesoma amefanya nini alafu anafikisha miaka 45 anakufa e. na tulisoma katika kitabu cha cha misali mlango wa kwanza mstari wa saba anasema hivi Misali hii msana kumcha bwana ni chanzo cha maarifa eh, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Unaona kwamba kuna kumcha bwana mtu anapata maarifa ndio ufahamu ndio elimu hiyo msingi. Alafu anasema kimi chake wapumbavu wanadhara eh wapumbavu. Hawa wasio mcha Mungu eh hawajiungamanishi wanadharau elimu na adabu. Leo hii wewe kwambie uvijana wa leo rika la leo la vijana linaangalia linadharau li, li, hekima na, 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 na maarifa ya Mungu kile kizazi cha kijiweni kile kizazi cha boda boda wanaotembea vinywele vyao wamesokota na tembea wakati mwingine anaendesha boda boda anapita katikati ya marori afanya nini amelewa pombe afanya nini pale huwezi kaniambia kwamba kuna ufahamu wa kimungu au tuko kwenye elekeo wa kufanana ufahamu kuf, eh, kumlingana Mungu na hiyo ndiyo picha ya kijana wa leo. Eh, kijana wa leo ni yule ambaye akivaa suruali iliyo katika hiyo chano chano kwenye magoti inayodondoka kule nyuma yafanya nini? Anaonekana ndiye kijana wa kisasa. Asiyefanya hivyo anaonekana ndiye aliyepitwa na wakati. Hafai sio kijana labda ni mzee fulani. Sasa tunaweza tukamchezea Mungu tunaweza tukadhani kwamba haya mambo yaache ya tu yaende lakini yaache yaende lakini hatima yake ni kwenye mshimo ba refu eh hatima ipo bwana watu wazima leo kama wamesinzia sana hmm nashukuru kwamba watoto ndio wanaisikia ah twende katika mithali uh, okay siku eh, sijui kama nirudi huko si muda nao haupo ne 
tumeona sehemu nyingine sehemu nyingine mithari mangu wa 9 mstari wa 10 sina muda wa kwenda huko eh anasema kumcha bwana ndio maarifa ndio ufahamu ndio ujua kimsingi ndio elimu eh sehemu nyingine anasema katika kitabu cha cha ha mambo naweza nikapanga ili soma nitafundisha sehemu lakini uweze kujua siku nyingine unaweza kujikuta Mungu amekupa eh, mistari mingine zaidi eh ngoja niguse hii ambayo nimepewa leo eh anasema katika kitabu cha Timotheo mlango ule wa Timotheo wa kwanza kimsinge mstari wa mlango wa, wa mwisho ule wa sita Timotheo wa kwanza sita anasema mstari wa 20 eh Timotheo Timotheo wa kwanza sita 20 anasema E Timotheo ilinde hiyo amana. Wewe kwambie kumcha Mungu mambo ya Mungu neno la Mungu ni amana. Ni kitu cha thamani. Ni hazina. Unaweza usiione faida yake leo. Eh, lakini ni kitu ambacho kichadumu hata mile. Katika ulimwengu huu na hata ule uja. Anasema ilinde hiyo amana ujepushe na maneno yasiyo ya dini unaona kwamba kuna uhusiano na mambo ya imani yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitoe elimu kwa uongo kwa lugha ya King James anasema sas falsely so called yani ni, ni elimu ya kisayansi inajiita ni sayansi lakini ni, ni jina tu lakini ni ushetani na ujinga eh Elimu iliyoshikana na haki za mashoga. Unasikia mtu alikuwa sijui ki, alikuwa binti baada ya muda mfupi alikuwa kijana baada ya mfupi unasikia alishaenda amebadilishwa jinsia amekuwa jinsia ya, ya pili ya tofauti. Elimu imemtengeneza imekuwa hivi inaitwa transgenderism. Na ndivyo ambavyo dunia na vi, um, akitoka pale akawa labda ni msanii anaanza akakusanya hata watu laki moja waje wamsikilize mtu maarufu sana huko hiyo ndio elimu iliyojiinua juu ya elimu ya Mungu Mungu aliumba Biblia inasema akaumba mtu mke akamumba mtu mme leo hii mtu anasema ni yani anaweza katoka alikuwa mwanamke akaenda kwa mwanaume baadaye akaona aka hakunipendezi tena akabadilika akarudi kwa mwanamke sio kujiji sio kujiita tu ah anajibadilisha anapigwa vitu inaitwa homoni anafanywa upasuaji hapa na pale anakuwa kiumbe tofauti tofauti ujinga na watu tu wametulia wanavichukulia kama ni ndo sayansi leo hii inaandaliwa eh, kuna kampuni zingine ya, 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 ya mtu anaitwa Elon Musk hizo ndio elimu zilizojinua dhidi ya elimu ya Mungu niko naongelea habari za hekima na elimu na nini nimeshikana eh. ambapo ubongo unapandikizwa chip chip ya kompyuta kumbu kumbu zako e, mawazo yako kila kitu inakuwa yatunzwa ndani ya nani ndani ya, ya, ya chip za kompyuta manake ule ufahamu ambao Mungu amempa mwanadamu na kwa pembeni unabaki wa kompyuta ndio unayokusaidia kufikiri na kufanya nini eh na watu sasa hivi wanapandikizwa na baadaye itakuwa lazima kwenye uso wa dunia huu no Elimu yoyote iliyoinua iliyojinua juu ya Mungu sio elimu ni upumbavu hata kama imetolewa katika vyo vikubwa bora kumi bora vya dunia hii hata kama inatoka Harvard eh hey. eh hey. em tusome tukwa turudi pale kwenye em, kwenye misali mi, mlango wa 4 twende msali ule wa watano sasa. Mungu wewe wame sehemu ya pili anatuambia hii elimu elimu maarifa ufahamu hadhiji hivi hivi vinatafutwa tena kutoka kwa Mungu. Hoja ya pili inasema kwamba hivi tunapatikana kutoka kwa Mungu. Eh vinatafutwa unawekeza una huko. Msali wa tano anasema hivi. Jipatie hekima, jipatie ufahamu usiusahau. Maana weka bidii sio kwa hivi leo hii watu wanasahau wanasahau simu zao ha 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 lakini hekima ya kimungu neno la mungu mambo ya mpendezayo wa mungu mambo maelekezo ya mungu mtu anayasahau na kuyatupa pembeni kabisa eh sicho mungu anachosema anasema 
usijipatie hekima jipatie ufahamu usisahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu bado ni yale maneno e, ya mzazi mwenye hekima naye ambaye amepewa hekima na mzazi wake na yote yanatoka kwa Mungu msali wa sita nasema usimwache naye atakuhifadhi atakupatia heshima ukimkumbatia mwe kwambie tukishika maneno ya kimungu na, na elimu ya kimungu na ufahamu wa kimungu na elimu ya dunia ambayo lakini ni amcha mungu itatupa heshima itatupa uzima itakulinda na hatari itakuzuia kutembea usiku ambapo unaweza kujikwao ukakutana na majambazi ukakutana na, na vibaka ukafanya nini ukakutana na ukimwi huko ukakutana na ajali leo hii elimu za viuoni ni elimu inaweza kumpa kijana uhuru wa kwenda kasino, kwenda klabu, kwenda beach, sije kuwafanya nini chochote kile e, e, katika jina la elimu, sio mapenzi ya Mungu. Mm. Hey. Wame, hii dunia ina kila anasa, okay, kizitaka. Eh, zipo tu. Eh, lakini Mungu anataka tujiweke mi, tuweke mipaka. Tena usiwekewe na mtu, jiwekewe mwenyewe. Kama wewe mzazi mweke mtoto wako na mtoto afike sehemu fulani ajue kwamba sio si lazima niangaliwe na mzazi ni mimi mwenyewe. Eh. By the way, na wasema wazazi kwa fikini wazazi wa makini. Wazazi walio wengi ni wapotofu kupata watoto wao. Kweli kabisa. Eh. Mstari ule wa saba nasema bora hekima basi jipatie hekima. Kwenye King James anatumia naye anasema Wisdom is a principal thing. Anachotaka kusema kwamba hekima hii ya kimungu na ufahamu wa kimungu eh, ni kitu cha msingi sana, ni principle ni kitu cha msingi sana. Lakini leo hii kichwa msingi ni nini? Ni muonekano wa mtu, ni mavazi ya mtu, ni kuvaa mauchi uchi, ni ku u, ni marasta aliyopanga kichwani. Ndicho kitu chake cha msingi. Leo hii hekima ya kimungu na rasta kipi ambacho kinabeba akili za mabinti. Ah, naomba tujibu. Sawa nani? Ah, msema sema sema naam, kwa mapato yako yote jipatie ufa. Anasema uwe tayari kutumia gharama. Muda wako. Eh, msema wa wa wa, wa, wa nani anasema umtukuze na atakutukuza atakupatia heshima ukimkumbatia atakupa neema kuwa kiremba kichwani na kukukirimia taja uzuri atumia atakufanya tufanye kama kama anasema habari za mtu fulani atafanya nini atafanya nini ni ngeli ya, ki, ya mwanadamu ni kitu kinachomhusu mwanadamu wakati mwingine biblia ina tabia ya kulinganisha hizi tabia kama hekima ufahamu maarifa na mwanadamu wakati mwingine inafananisha na kristo eh ni lugha tu ya kibiblia umshike hekima umshike angeza hata kusema uishike hekima ufanye nini anasema itakuwa ndio uzima wako msari wa 10 anasema mwanangu sikiliza na kuzipokea kauli zangu na miaka ya maisha yako itakuwa mingi jamani leo hii maisha ya wanadamu yanakatizwa vile vile leo hii si ajabu kusikia mtu labda wa miaka hiyo pita kidogo anaishi miaka 90 mia, mia moja na kitu na nini lakini sasa hivi kusikia mtu ameondoka na na hamsini tano amekufa na kisukari afanya nini watu wanaona ni kawaida ni kwa sababu ya upungufu wa hekima ya kemongo eh hey. anasema ni uzima wa milele uh, ni uzima eh, ni, ni uzima wa duniani ukozi lakini pia ni taswira ya uzima wa milele kwa sababu mara nyingi hapa mtu anapo Mungu anapoongea na haya mara nyingi mtu wa kwanza kabisa naye mlenga ni mtu aliyeokolewa mwenye uzima wa milele haya maamini Yesu Kristo by the way hata nikishi miaka mia moja na mia moja na kumi na ishirini. kama sina us, sina matumaini ya uzima wa milele hiyo miaka ina hata faida ni taabu tu Eh, lakini yote tu yaangalie. Yesu anasema mimi nimekuja kusudi wewe na uzima na kisha wewe na tele. Yaani anasema anataka tuishi maisha marefu duniani lakini tuishi maisha ya milele mbinguni. Eh. Mstari wa na moja na kumi mbili anasema nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu, uendapo hatua zako hazitadhikika wala ukipiga mbio zako hutajikwa. Mistari kumi na moja, eh, kumi na miwili tuliyoimaliza yote japo nilikuwa nakusa na mistari ya mbele inayohusu hekima maarifa na nini picha yake kubwa ni kwamba tunapoyashika yale tunakuwa na uzima na uhai na amani katika maisha yetu ndio maana 
Ndiyo ndicho tulichokiona huko. Twende sehemu ya pili eh, ya mstari wa 13. Kuanzia mstari wa 13 eh, ambayo sasa ana tuguse huyo mstari wa 13 ni usema kwa sababu ndipo niliona tulisema kwamba kitabu cha misali neno neno ma eh, hekima limetajwa mara nyingi tuli, ndio tuliona kuanzia mlango wa kwanza paka tu kwa nani milango inayofuata lakini huo mlango wa nne mstari wa 13 na, na mstari inayofuata pale inaongelea mambo yanayoitwa elimu kwa hiyo ni kitu kile kile lakini nikaona kwamba niweke uzito sana kwenye hiki ambacho kinapatikana sehemu chache eh. kwa hiyo nishahubiri lakini turudi pale nasema elimu ya kweli inakumjua bwana ndani yake ndio ndio ilikuwa utangulizi wa lile somo eh wa hili somo so msali wa 13 anasema hivi ma, eh, anasema mkamate sana elimu usimwache aende zake mshike maana yeye ni uzima wako sasa ndio ule mstari ambao dunia nzima inataka yani dunia nzima yaambia usiambie vitu vingine usiambie wokovu hawana shida nao usiwaambie eh, ucha Mungu kusoma neno ama usiwaambie hiyo hawataka Usiwaambie utakatifu ushindi dhidi ya dhambi ushindi dhidi ya ulevi nani usiwaambie lakini wanataka uambie mshike sana elimu nini kwa sababu inajazia ma, pale in, yani ina, inaongezea uzito vile ambavyo vitu ambavyo wanapenda kwa hiyo wanaenda wanata leo hii ukiingia kwa mfano jamii hawa wanaita wakatoliki mstari kama huu wana ni, ni mstari wao mstari mwingine unaokuambia sijui nienda ukanywe kapombe kako na nini maneno kama hayo hata kama haina maana hiyo hiyo lazima waitafute waishikirie sehemu na nadhani atakuwa kuna sema ameandika ili kusudi saa yote atakapoulizwa kwa sababu hajui inapopatikana angalau asipate shida kuipata haya kujitetea hapana huwezi ukamsoma Mungu hivi eh huwezi ukamsema Mungu hivi hata siku moja eh sasa kisema yule msalimu wa 10 atasema mkamate sana elimu usimache aende zake mshike maana yeye ni uzima wako eh hapo eh, umewagusa sasa nafsi zao wamefurahi lakini sikiliza msalimu wa 14. Kwa neno la Mungu limeshikana anasema hivi, usiingie katika njia ya waovu wala usitembee katika njia ya wabaya. Je, kuna tofauti katika hii mistari miwili? Kuna tofauti kati ya kumshika elimu na kushika utakatifu? Ni vitu vinatamkwa katika lugha katika mstari mmoja. Eh. Sasa niambie ile ya kusema ameenda amepata elimu, ame graduate mpata master, amepata PhD mfanya kitu gani? Eh sawa ucha Mungu umegusa wapi lakini kwenye neno la Mungu hivi ni vitu vilivyoshikana kama tulivyosema Timotheo I mean wa Korinto wa pili kumi, tano anasema tukiangusha kila nguvu kila elimu inayojiinua juu ya elimu ya Mungu kama kuna elimu yote hata kama ni elimu ya dunia lakini ikawa inawapeleka watu katika kumkataa Mungu na kwenda mbali na Mungu ikawafanya wa, wapagani kama wa Japani ikawafanya washoga kama wa Marekani hiyo sio elimu tusaipinga for sure kusema Mungu anasema tuiangushe kila kitu kinacho e, na shetani ni mjanja anaenda anatafuta vitu ambavyo viko kwenye Biblia ambavyo anaweza kavitumia kama fimbo au kama zana au kama nyenzo ya kupinga mambo ya Mungu eh anaomba ni elimu na nini ndani ya elimu anaweka vitu vyake anawatenga watoto Eh, na na hekima ya wazazi na hekima ya, ya, ya jamii ya kweli eh anawaenda na watengenezea sehemu ya kukaa peke yao na kufundishana uhuni hivi leo akitokea mtoto mlevi anakaa katikati ya wenzake una uwezo kawazuia watoto wasilewe wale kwa sababu atawafundisha eh katika jina la elimu mshike sana elimu mkamata yani mtu anakuta haja yake kusoma tabi hata uokovu wenyewe haujui lakini anakuambia mshike sana elimu wewe mbio unaweza ukajitafutia maneno yako kwenye Biblia ukayapata unaweza ukajitafutia vitu vyako vinavyopendeza ukapata na ukaviita kwa jina la Mungu na nini lakini unajidanganya kushindana na mapenzi ya Mungu ni sawa na kupiga ngumi ukuta wa mawe utaumia wewe ha haki eh hey, ni, ni Mungu amesema hivyo Mungu amesema hivyo sawa wewe umejipa hivyo lakini sio Mungu alichosema huoni tofauti kati ya elimu na ufahamu eh, anasema kumcha bwana ndicho chanzo cha maarifa na kumjua mtakatifu ni ufahamu 
Sasa elimu sio na ufahamu ni ipi je kuna kumcha Mungu ndani ya hicho inaitwa elimu mshike hiyo elimu mshike sana elimu eh mstari nasema wa 10 anasema usiingie katika njia ya waovu wala usitembee katika njia ya wabaya jamani Mungu anatutaka tujepushe na njia za watu waovu na zina binadamu wote ni wachafu huwezi kaniambia kwamba mimi nayo hubiri ni mkamilifu ah lakini kuna vile vitu ambavyo vinampotosha mtu na kumbeka katika njia ya kuzimu Njia ya malaya, njia ya uzinzi, njia ya uchafu, njia ya ulevi, njia ya, 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 ya kutembea usiku, njia ya, ya kukaa mbali na, na, na kweli ya Mungu. Njia ya kukaa mbali na neno la Mungu na mahubiri. Kuto kusoma neno la Mungu, hivyo vitu vyote ni vya kuepuka. Wewe unaweza kwa hapo unaratiba ya kusoma neno la Mungu, wenzako wana ratiba ya kwenda kuangalia sinema. Unasema jiepushe na hizo njia. Maneno ya Mungu. Eh Hivi unahitaji kupiga sauti sana na kupiga kelele sana kuthibitisha haya maneno hata akili tu ndogo ya kimungu inatosha kusema kwamba mapenzi ya Mungu ni hayo eh wewe kwa mie huyo mtu alikuwa anafanya hivyo akienda pale amekwa ameshajikwa ukimwi yuko pale anakufa na ondoka okay wanaanza kusema tosha udhibiti ukimwi tunafanya nini sauti udhibiti lakini utakuja mwingine au itakuja ita kazi tutafanya nini haujadhibiti kazi Siku atakapokuwa ile laana ile imemkamata yuko kwenye jeneza ni au yuko yuko kwenye kitanda cha mauti vile vitu alivyokuwa na vibeba na kupinga vitu vya Mungu ataviweka pembeni ataanza kutafuta atakuwa na tamani apate rehema ya Mungu hiyo hiyo alikuwa anaikata ni vizuri tuipate tuka bado bado nafasi ingalipo eh Va, bado nafasi ingalipo eh msari wa kumi na 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 tano sema jiepushe nayo unaona kwamba yani hoja ni kwamba elimu ambayo tunaiona hapa leo tunaongea habari za elimu na mambo kama haya imeshikana na kumjua Mungu na neno la Mungu na utakatifu na usafi na ushindi dhidi ya uovu wa aina yote hii wewe mwambie leo ukienda katika elimu ukienda maeneo ya mavyo ma makuu kuna kuna uasherati zaidi ya kusoma Eh. Yeah. Umo kwenye simu zao, umo kwenye nyendo zao, umo kwenye kauli, kila kitu zaidi ya vilivyo katika kusoma kwao. Sura ya 16 anasema, "Maana hawalali, Mungu anasema jiepushe na hao, akiwa ameunganisha na kujua elimu ambayo ndio anasema mshike sana elimu." Sura ya 16 anasema, "Maana hawalali isipokuwa ametenda madhara" kuondolewa usingizi ikiwa hawakumangusha mtu. Unakwambia kuna makusudi na mipango ya kuangusha watu walionyooka. Leo hii wakitoka vijana wenye hekima na ucha Mungu e, na, 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 na nini wakaenda katika elimu ya juu kwa mfano. Lazima lengo la pale ni hawalali e, Shetani ana maajeti wake. Sio maajeti wa, wa hewani wasio eleweka pana ni wanadamu. Marafiki. Eh mifumo iliyopo hata wakati mwingine hata walimu wako wenyewe. Eh ana maajeti wake hawalali mstari wa 10 anasema mpaka wamemwangusha mtu mnyofu. Wewe ngombe. Shetani ana maajeti wake na amewapa target, malengo na makusudi. Ni, ni kama vile unavyosikia ma, ma traffic anaambia kwamba una target lazima uje na laki moja au laki mbili kwa siku lazima uangushe watu kadhaa kadhaa na kadhaa hakikisha kwamba mwaka wa kwanza wote wanaoingia hawafiki mwaka wa pili kabla wote wajaanza kuvaa vimini target shetani yuko organized ana mipangilio na ratiba ana mahesabu e, na tunaona biblia inasema hawalali isipokuwa ametenda madhara kuondolewa usingizi ikiwa hawakumangusha mtu sara 17 maana wao kula mkate wa uovu nao hunywa divai ya jeuri kula mkate wa uovu na divai ya jeuri anachomaanisha kwamba maisha yao yote eh unajua mwanadamu sehemu yake kubwa mwanadamu ni kula kufanya kazi na kula na kula jasora kimsingi anasema hawalali kula kwao na kunywa kwao eh, ni kutenda jeuri na uovu maana hao watu wana mission wana malengo na makusudi wana ma, ma, wana makusudi madhubuti yani wana ratiba na mipangilio iliyokamilika eh 
Mshara huna zembali njia wenye haki ni kama nuru ingaayo ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Unaambia na kuomba uwe njia wenye haki ambayo ni nuru inayo ng'aa. Anasema ninyi ni chumvi ya dunia anasema mienende yenu ingae katika giza la dunia ili kusudi watu waone matendo yenu mazuri wamtukuze baba yenu wa mbinguni alipata. Watu waone unavo unavovaa vizu, unavovaa kwa hekima, unavovaa kwa staha. Eh, waone ratiba yako unaingia kwa upiti kwenye njia za huyu unasema jikinge na njia za wovu. Ili kusudi watu waseme yule ni mcha Mungu, yule napenda kuwa kama yule, napenda binti yule, napenda kijana yule. Lakini leo hii sio makusudi ya dunia hii. Jamani, tuwe nuru ya dunia hii. Neno la Mungu linatuambia tuwe nuru ya ulimwengu. Na 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 anapendezwa na hili nini? Anasema tungae. Mwambie, hivi mimi na wewe tusipomngalia Mungu nini kita, ni nani ni taa ipi ta Biblia inasema Yohana alikuwa ni taa iliyong'aa eh na wanadamu wengi walichagua kuifurahia ile nuru kwa kitambo Yohana mbataji ye ni nani Yohana mbataji wale mwe kuulize je uko tayari kuwa mngao katikati ya wanadamu uko tayari kuzuia kinywa chako kisinene ukaidi uko tayari kuangalia ratiba zako za kuingia na kutoka Uko tayari kuamka asubuhi ukamomba Mungu mchana utakapata nafasi kuomba Mungu ukasoma neno ukanenena katika hayo hutapata hasara nakwambia Je watu ndo kusema kwamba atakupenda sana usema kwamba ninaenda katika njia za Mungu no hapana Eh hata ile nuru nayo ng'aa giza linakuwa limeizunguka linataka limeze li Japo sio vita moja kwa moja tunavyoviona Eh inakuwa ni kama upepo unaotaka kuzima kibatari au taa basi tukitaka kutumia neno eh ana anaendelea anasema kula mkate wa uovu na na divai ya jeuli bali njia wenye haki ni kama nuru ingaayo ikizidi kung'aa hata mchana msari wa 10 na 15 anasema njia ya waovu ni kama giza hawajui kitu gani kiongozi kwambie watu wengi chukulia yale ma diamond diamond na madunia kama ya diamond wale watu hawajui hawajui makusa wata anapata pesa anafanya nini lakini hajui anapoenda yuko gizani Naomba ni nisifafanue zaidi. Leo niongelee vitu vya nuru. Mstari wa 20 anasema, "Mwanangu sikiliza maneno yangu, te, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu." Na jamani, sisi tuchukulie leo tumsikilize Mungu akiniona. Inawezekana kuna mzazi akuambia mambo, kuna nani, labda wewe ni mtu mzima, nini? Basi tutege masikio mwanangu tuwe wana wa Kristo, tuwe wana wa Biblia. Tufunge masikio yetu tuifungue. Mungu ametupa Biblia, kuna mataifa hawana hiyo neno hawana lugha ha, yani hata hawana ya kwenye lugha yao na imepigwa marufuku eh mstari wa 21 anasema zisiondoke maachoni pako uzihifadhi ndani ya moyo wako maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili kwao tunaona kama kitu chote kinaishia katika uhai na afya wa, ya mwili lakini vile vile tumesema kwamba ina uhusiano na uzima wa milele kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo eh, njia kumwamini Yesu Kristo ndio inatupa uzima wa milele lakini ina uhusiano na pia na kumwamini vile vile na kuenenda katika hekima ya kimwili. Eh. <coughs> Moja ni kuse mstari wa maarufu sana wa misali ya mwisho mwisho, mstari wa, wa shina tatu Haya mambo yote yanaanzia moyoni, yanaishia mwilini. Nani anasikia? Inaanza ni kitu gani unakiruhusu? Nina kiruhusu kiingie katika mioyo yetu. Mioyo yetu inawasiliana. Ufahamu wetu ndani unapata mawasiliano na dunia kupitia kwenye macho, kwenye masikia, kwenye zile senses za mwili eh zile sense organs hasa masikio na macho alafu hivyo vinatengeneza imaginations au ni nini fikra tunazo zifikiri anasema mstari wa tatu linda moyo wako kuliko yote huu ni mstari maarufu sana pia linda moyo wako kuliko yote uyalindayo maana ndizo ndiko zitokazo chemichemi za uzima wewe niulize zile elimu za dunia elimu ambayo tunashika sana elimu zinaenda kutufundisha kulinda mioyo yetu no pan zinatupa ufahamu wa mambo ya dunia ni sawa na Mungu anataka jamani Mungu hataki wakumbafu watu waliomtumikia Mungu pia walikuwa wana ufahamu na wengine Mungu alikuwa ufahamu wengine walikuwa wamepata dunia ya Paulo eh hey, walikuwa wafahamu wana ufahamu mimi nao wahubiri nimefundishwa elimu ya dunia kwa kiwango kikubwa tu eh hey. mstari wa 24 anasema Eh msero anasema linda moyo wako. Linda ni vitu moyo unaangalia ni vitu gani vinaingia. Leo hivi vitu vinavyoshambulia moyo ni nini? Ni simu hizi. 
ni, 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 ni TV hizi. Ni, ni vitu vyoko barabarani unaweza ukao hujaviangalia kwenye TV hujaviangalia kwenye simu hujafanya nini lakini angalia wavauchi wanaokuwa wamekuzunguka kila dakika Jamani yani wakati mwingine ni kazi ngumu sana kuwa mtakatifu katika ulimwengu wa leo Kwa macho yako yatangukia kila sehemu chafu Yaani unaweza kushinda tamaa lakini ile tamaa italetwa tu na ulimwengu lakini Biblia anaye anasema hao watu wana ole yao Mungu anasema ole wenu eh ole wao wale watu ambao wale wake mtu ambaye vikwazo vyao kwa ajili yake. Lakini kila mtu ana sehemu yake. Even when is ever ever ale alikutana na kikwazo akutana na kikwazo. Najaribu. Shetani salimletea, si ndio? Je, tunaweza kwa mlaumu tu shetani tu peke yake si na yule alimja. Kuna alimja alibu ana tatizo lake na alihukumiwa vibaya na yule ni jehana mmoja kwa moja. Ni shetani. Lakini ever mwenyewe Unaweza kusema ah tatizo bwana ni ni la shetani yale mjaribu ever alikuwa hana shida. Hapana, kazi yetu ni kushinda vishawishi. Na kushinda ulimwengu uliotuzunguka wenye uchafu. Na sio lazima ushawishi wa kutamani si ufanye nini. Hapana, kuwa kama wao, kutembea kama wao, kuwa kama wao, kuendelea kama wao. Kuna leo hii kuna walimwengu waliojawa na kiburi. Kiburi tu peke yake. Eh, kiburi tu amejawa na nafsi yake. Tusijifunze vizuri. Eh mstari wa 20 anasema kinywa cha ukaidi ukitenge uki, uki nawe na midomo ya upotofu upotofu uiweke mbali nawe hapa anaanza kugusa sasa na vitu vinavyotokana na moyo kinywa kwa sababu kinywa kina nini anatoka kwenye moyo moyo unakwenda unalisha unakula kutokana na macho na masikio na, na imagination fikra na story tunazikana nini alafu unaenda sasa unazalisha unasema zuia vinavyoingia lakini zuia na vinavyotoka nana nani yeye eh kinywa cha ukaidi ukitenge nawe na midomo ya potofu iweke mbali nawe macho yako yatazame mbele na kopia zako zitazame mbele yako sawa unaona kwamba akigusa moyo anagusa na macho ndio anaulisha moyo Mungu anakwambia usione tabia ya kuangalia kutafuta tafikiza huku na huku na huku na nini nini kimejifuta nasema angalia mbele ni lugha ya tasuri kwamba angalia vile ambavyo ni vya wazi wazi kwa sababu so, hivi vitu wakati mwingine vinakuja kwenye maficho ha, haviji moja kwamba lakini sasa hivi nimefika sema hapo kwa kwenye macho wazi wazi lakini bado Mungu anasema tuangalie mbele zake. Tuangalie Kristo. Eh. Mstari wa wa 28 na anasema ulisawazishe pito la miguu mguu wako na njia zako zote zithibitike. Mungu anakuambia mapito unapopita, unapoelekea, unapoenda na miguu yako. Eh. Mungu anakuambia mara nyingi dhambi zetu tunazifuata kwa miguu. Tuangalie tujizuie tunaenda wapi. Watoto mnaisikia? Eh, wa mwisho pale unasikia? Eh? Tuangalie miguu yetu. Unajua kuna makosa mengine tunayofuata mbali kuna mengine yako pale ule. Yote Mungu anayakataa. Mstari wa 27 anasema, usigeuke kwa kwa kuume wala kwa kushoto ondoa mguu wako maovu. Mungu anakuambia usiwe mtu wa chenga chenga. Mara uko hapa, mara uko hapa. Kama umeenda kwa ajili kwa mfano, chukua mtu labda umeajiriwa unafanya kazi. Nina kazini, fanya kazi za, za kazi, fanya vitu vingine vifanana na kazi. Rudi nyumbani kuna watu wengine akishatoka amelekea kazi na ameenda shule na ameenda popote ni kuichakata dunia. Kulia yuko kushoto yuko chini yuko juu yupo kuzimu kila sehemu Mungu anasema lazima tuwe na tabia ya kuangalia njia zetu. Mungu awabariki sana kwa kuwa tumeshapa hapa mbingu na kushukuru kwa jina neno hili. Asante Mungu kwa upendo wako. Tunaomba maneno basi kwa kazi yakakae yakajenge yakajenge e, e, ukamilifu kutoka kwa kufame katika ya watu wanaokusikia hapa na watu wanaofanya kwa mbali na kwetu kuzungumza na maana kushuka na Yesu Kristo. Amen.